Bienvenido al curso La Fe de Jesús, lección número 16, lo que la Biblia enseña acerca de las normas cristianas. El cuerpo es templo de Dios. Pregunta número 1. ¿Cómo considera Dios el cuerpo humano? De acuerdo al libro de 1 Corintios capítulos 6, 19 y 20 leemos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Para dar respuesta a la pregunta número uno, ¿cómo considera Dios el cuerpo humano? De acuerdo al libro de 1 de Corintios, capítulo 6, verso 19 y el 20, la respuesta es, como templo del Espíritu Santo. Pregunta número 2. ¿En qué dos aspectos de la salud se interesa Dios? De acuerdo al libro de 3 de Juan, capítulo 2, leemos... Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Para dar respuesta a la pregunta número 2, ¿en qué dos aspectos de la salud se interesa Dios? De acuerdo a tercera de Juan capítulo 2, la respuesta es físico y espiritual. Principio de salud. Pregunta número 3, ¿cuál es el principio básico en la alimentación? De acuerdo a primera de Corintios capítulo 10, verso 31, leemos... Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Para dar respuesta a la pregunta número 3, ¿cuál es el principio básico en la alimentación? De acuerdo a 1 Corintios capítulo 10, verso 31, la respuesta es, hacerlo todo para la gloria de Dios. Pregunta número 4, ¿qué carnes son inconvenientes? De acuerdo al libro de Levítico capítulo 11, los versos 3 al 20, leemos... De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, éste comeréis. Pero de los que rumian y que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuña, y es de pezuña hendida, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Estos comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. O serán pues abominación. De su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tiene aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación. El águila el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendrás en abominación. Para dar respuesta a la pregunta número 4, ¿qué carnes son inconvenientes? De acuerdo al libro de Levítico, capítulo 11, los versos 3 al 20, la respuesta es, las carnes inmundas. Pregunta número 5, ¿por qué prescindimos de las bebidas alcohólicas? De acuerdo al libro de Proverbios, capítulo 20, verso 1, leemos, El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello hierra no es sabio. Para dar respuesta a la pregunta número 5, ¿por qué prescindimos de las bebidas alcohólicas? De acuerdo al libro de Proverbios capítulo 20, 1, la respuesta es, porque dañan la salud y el buen juicio. Pregunta número 6, ¿por qué no conviene usar tabaco y café? De acuerdo a 1 de Corintios capítulo 3, verso 16 y 17 leemos, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Para dar respuesta a la pregunta número 6, ¿por qué no conviene usar tabaco y café? De acuerdo a 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17, la respuesta es, porque destruyen el templo de Dios. 
normas de vida. Pregunta número 7. ¿Cómo debe ser el arreglo personal? De acuerdo a 1 de Timoteo capítulo 2, verso 9 y 10, leemos. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Para dar respuesta a la pregunta número 7. ¿Cómo debe ser el arreglo personal? De acuerdo a 1 de Timoteo capítulo 2, verso 9 y 10, la respuesta es, con decoro y modestia. Pregunta número 8. ¿Por qué no asistimos a espectáculos inconvenientes? De acuerdo a 1 de Pedro capítulo 2, verso 21, leemos, Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Para dar respuesta a la pregunta número 8, ¿por qué no asistimos a espectáculos inconvenientes? De acuerdo a 1 de Pedro capítulo 2, verso 21, la respuesta es, porque debemos seguir las pisadas de Cristo. ¿Qué debo hacer? Punto número 1. Debo buscar vivir una vida cristiana perfecta. De acuerdo al libro de San Mateo capítulo 5, verso 48, leemos, Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Punto número 2. Debo seguir en todo el ejemplo de Jesús. De acuerdo a 1 de Juan capítulo 2, verso 6, leemos, El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ilustración. Un alcohólico contó a su familia un sueño intranquilizador que había tenido. Había visto tres ratas, una gorda, una flaca y otra ciega. El hijo menor, haciendo de moderno profeta, interpretó el sueño. La rata gorda es el cantinero que se lleva todo tu dinero. La rata flaca somos nosotros que no tenemos que comer. Y la rata ciega eres tú que te estás matando a ti mismo y nos matas a nosotros a causa de tu vicio. Momentos para cantar. Entonaremos las notas del himno 267. Mi espíritu, alma y cuerpo. Mi resolución. Creo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo tanto me abstendré de todo alimento y bebida perjudicial. La pregunta es, ¿aceptas? Momentos para conversar con Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado tu nombre sea para siempre y por los siglos de los siglos. Te agradecemos, Señor Jesús, por la lección de este día. Gracias por habernos acompañado en este estudio. 
Gracias por enseñarnos que hay normas las cuales tenemos que seguir. Hay forma de vida como tenemos que vivir. Gracias por enseñarnos lo que es correcto y lo que es bueno. A fin de que nosotros podamos vivir una vida mejor en este mundo. Para poder estar listos y preparados para poder vivir por la eternidad con Cristo Jesús. Padre Celestial, ayúdanos a cuidar nuestro cuerpo. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a hacer tu voluntad y vivir tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Siguiente lección. Lección número 17. Lo que la Biblia enseña acerca del plan de Dios para el sostén de la iglesia. ¿Cómo y quiénes sostienen la iglesia del Señor? ¿Cómo debemos dar? ¿Dónde debemos depositar los diezmos? No pierda el estudio de la próxima lección, lo que la Biblia enseña acerca del plan de Dios para el sostén de la iglesia.